no nos reservamos el lujo de nada más hacer las cosas localmente. Nosotros nos vamos hoy, hoy, a Nueva Jersey. Estamos con el gran José Luis Osorio, fotógrafo, blogger, mexicano de corazón. Y me dice, Spanglish, bienvenido, bienvenido seas. Bienvenido seas, ¿cómo estás, corazón? Bien, bien, mucho gusto para estar aquí en el podcast. Gracias, gracias por la oportunidad. Es un placer tenerte. Oye, José Luis, pues, fotógrafo, este ¿es por elección o cómo se dio esto de la fotografía? ¿Cómo descubriste la pasión? A mí, este, yo siento, yo comencé fotografía en el 2017, pero como yo entré en eso, de chiquito a mí me gustaba hasta escribir uh, short stories, poetas, um, Así, uh, nada más escribiendo y de repente me di cuenta que uno puede tener una cámara y contar este historias así con fotos o con videos. Y pues ahí le dije a mi mamá y papá, oye, este, uh, para Navidad me pueden darme este, una cámara. Y me ganaron mi primer cámara que fue un Canon T6i. Fue un poco ¿Qué? económico, creo al momento fue como 500 dólares, nada tan... Uh, too extreme, algo bien sencillo uh -huh. para que yo aprenda y a ver si, si es algo que me pega. Mira nada más, ahí mientras los niños eh, andaban buscando que bicicletas, que videojuegos, <risa> yo quiero una cámara, mamá, por favor, y, y una Canon, oye, muy buena, muy buena marca, sabías de marcas, porque esa es una de las mejores marcas que puedes conseguir, sí. ¿eh? Pues, sí, ya sabías lo que querías, y, 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 te ha, y te ha ido bien, porque estaba viendo tu trabajo desde, desde los videos de blogging hasta las fotografías son oh, muy buenas. Gracias. Yes. Tienes TikTok, tienes Instagram y aparte tu blog personal. O sea, es, estás muy bien, muy bien para ver el, el arte que tú haces. ¿Cómo descubriste tu estilo fotográfico después de que te regalaron la cámara tus papás? A mí, este, honestamente, yo siento que mi estilo, o oh, creo busqué mi estilo por ahí en 2000 2021 o como uh -huh. el año pasado cuando yo este comencé miraba yo muchos de youtubers este que son que son así de fotografía y ellos tenían sus preferencias en portraits o haciendo este fotos en la calle o fotos de producto y cada uno de ellos uh -huh. tenían uh -huh. también diferentes marcas de cámara y pues este um, como dije yo comencé con Canon y luego de ahí uh -huh. este uh -huh. Uh -huh. sentí que tuve Uh, me estuve yo avanzando un poco más este, en el fotografía, entonces vendí este el Canon, agarré un Sony, luego del Sony oh. lo vendí y al momento estoy tomando fotos con Fujifilm y honestamente mm. por la cámara de Fujifilm y el color como sale, siento que ahí mi estilo salió de, de Fujifilm, nada más por el color y la manera como yo hago mis edits, este, como usted ha mirado con, con el concierto de Vortex en Orion, este, los colores salieron bien, bien chido y a mí me gustó como yo este, le, le edité. Wow, o sea, que tú te basas en las habilidades de la cámara. Se podría decir que Fujifilm es por decir una cámara más avanzada. Is it more advanced than like the Canons in, in their ability to do color? Or what would make you say, no, nope, done with that brand, this is what I want. And I know you mentioned color. <laughs> yeah. Like, um, we say, I don't know anything about it, so teach me. Yeah. <laughs> With with cameras, I feel like um, each brand has their own color science. Mm -hmm. No todos son iguales de colores. Um, with Canon, los colores del piel sale un poco natural, más o menos lo que miras en el mm -hmm. ojo. Y yo sé con Sony, cuando yo comencé con Sony, la marca fue un uh, A7, A7 III. Sí, un A7 III. Mm -hmm. Y, y los colores del piel salían un poco más verde o a veces más uh, magenta. Y nunca miraba este bien nat naturalmente. Uh, it didn't look too natural to me. Y este, um, vendí todo porque este, en un momento de mi vida este, sentía como, como, I gave up. I felt burnt out. I didn't want to do it no more. And I sold everything. Ah. I didn't want to do photography anymore. Y luego este, um, eso comenzó más o menos de 2019, eh, entre la pandemia y oh. por ahí en 2020-2020, como en abril, mid-2020, um, decidí, ¿sabes qué? Maybe me agarró una cámara, um, una cámara bien chiquito y fue 
e Fuji Film X100V. Y de ahí, este, antes de comprarlo, miré muchos videos que este, de como, oh, the Fuji Colors, the Fuji Colors, the Fuji Colors, y yo nada más tuve wow, como, como la manera que la gente le, le hacen sus edits, a veces sale como si fuera una cámara de rollo. Y huh. de ahí, este, pues, este, me di cuenta que, creo que a, a mí prefiero este el color de Fuji, su color science, este, Siento que puedo ser un poco más creativo con, con el Color Science de Fuji que los otros. Interesting. Muy interesante que, por cierto, acabas de mencionar a Vortex. Shout out to Vortex. Yeah. Los voy a ver el 26 de enero aquí en, en tu casa en San Antonio. Y aquí tu servidora cumpleaños. Voy a celebrar <laughs> mi cumpleaños con, con esa tremenda entrevista. Así es que shout out to them. Yeah. Un gran saludo. That is beautiful. Ooh. You're You're lucky, yes, rock on. They're, they're yeah. amazing, young, talented men, just like you are. So thank you. I am just so thrilled and so honored uh, that start my. It's my birthday month. It's my birthday month. Ah. Yeah. <laughs> <laughs> Happy birthday. So thank you. Yes, we're we'll start to celebrate already. Heck yes. <laughs> so you said vortex, but th how do you pick? Because you really have a nice variety, and I really couldn't. I see a style that's defined, but I couldn't really see. So, how do you pick your projects? How do you decide what you want to photograph or shoot? Yeah, um, con eso es como yo decido con mis projects. I feel like it depends on my mood. It depends on um, lo que siento el día. Este, uh, yo sé que yo tengo unos proyectos personal que yo hice. Uh, uno se llamaba hasta en Search of Paradise, es, un, es un, más o menos un merch que estoy yo estoy trabajando al momento. Y la idea mm, de eso... I like uh, that. Yeah, y tengo una imagen bien grande en la espalda, en la espalda este, pero la historia de eso, de mi personal project de In Search of Paradise, salió de un momento donde, este, que fue el año pasado, sentí un poco perdido en lo que yo estoy haciendo. Tengo 20, 24 años ahorita. Uh, cumplo este los 25 en, en el verano, pero a veces te, tengo como 24, conozco unos de mis edad que ya están en sus carreras y yo todavía trabajando retail, um, chasing this dream that I feel like is too far away, pero sentía, como digo, a bit lost y ahí salió la idea de In Search of Paradise, este más o menos de Andando in the middle of the sea, like, even though the journey is rough, you're going to hit a lot of storms, a lot of hard waves. If you just keep going, you're going to find paradise. Just don't lose sight mm. of it. Y ahí salió, y luego tenía otro proyecto que también este trabajé. Um, más o menos estuve yo en un traje. Uh, I recently got, like, a like a tailored suit. Y mm -hmm. agarré a mi prima, mm -hmm. le dije a mi prima, oye, ¿me puedes ayudarme este con... Unos flores, unos ramos de flores, este, tengo una idea. Y más o menos esa idea salió de, um, más o menos este, como tristeza, uh, cambios um. de, de, um, de la temporada. Um, me gustó eso porque más o menos podía yo, uh, fue, un, fue un proyecto donde yo podía uh, desmon desmontar, uh, demonstrate uh, emotions that? through. Sí, demostrar. Yeah. Muchas gracias. Um, <laughs> emotions through pictures, este, con, con la rama, tenía hasta un momento en un, en, en una del serie del foto, tenía hasta los flores metido aquí en mi camisa y me estaba tapando toda la cara. Y esa foto me gusta, me, me gusta mucho cómo salió. Y, y, y también cuando mi prima miró este, The Final Edits, ella agarró la, la emoción que, como, como te, como. Estabas a punto de casar y te dejaron solo, esperando. Uh, wow. Una emoción de tristeza y esa fue la idea que yo quise ir. Y, um, ah. Esos son los dos uh, proyectos este, que vino de una emoción que yo sentía uh, en el momento. Y luego este, um, con Vortex este, fue mi primer este, concert photography. Y What? yo hice como mi research este, como muchos toman sus fotos en concert photography. Y pues este, um, en mi manera yo quise hacer un, algo poco diferente. Um, yo sé que a ellos le mandé unos fotos que se ven un poco uh, blurry. Y blurry. yo le hice a propósito porque quise enseñar también la energía 
en el momento yes. que ellos estaban ahí cantando este, con la guitarra, bailando y tenía motion blur y quise enseñar ese uh, como en la emoción cuando uno mira hasta el foto sí está blurry pero uno sabe que sí, es un concert estaban disfrutando, todos estaban ahí disfrutándose yeah. El movement, el movimiento yeah. es bien importante, porque el movimiento, y dime tú si estoy equivocada, el movimiento en una foto este, te hace sentir que estás allí, reventándote uh -huh. con la banda, ¿no? La, se siente yeah. la energía, es algo bien exactly. bonito. Uy, y lo, lo has hecho donde tiene este como ráfagas, como luces de neón, eso lo he visto, se ve, se ve chidísimo. Sí, sí, sí también ¿Sí? yo he yeah, sido sí. <risa> Yeah, I love that. Y fíjate que hablando de Vortex, que es una banda pues, que, que toca inglés, perdón, que canta inglés, canta español, que es muy movida, que es muy reventada, ¿cómo incorporas la cultura pues, latinoamericana? En este caso, eres uh -huh. mexicano, como, como yo, sí. pero viviendo en Nueva Jersey, estás en un mar de mucha gente de todas partes de, de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo, sí. ¿cómo la incorporas? Yo, este... Um... Yo, este, aquí en New Jersey, nos, este, tenemos como si, tenemos un community así de, de, de latinos y uh -huh. todo eso, y yo, a mí me gustaría, este, incorporarlo, este, um, al momento no tenía yo, este, la oportunidad de hacer cosas esas, este, um, yo hacía como quinceañeras, este, baptism mm. y todo eso, pero, <risa> sí, eh, sí, 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 pero, este, lo que yo quiero hacer, este, como, um, en, de mi familia, mi papá es del DF y mi mamá es de Oaxaca. Y de Oaxaca ella habla otro idioma, no nada más español, pero zapoteco. Um, yo no, oh sé, yo no sé la lengua porque este, um, mi papá no habla la lengua, entonces yo no aprendí. Pero yo a veces sé lo que ella dice. No, not all the times, pero a veces me doy cuenta que oh, she's either talking about me or talking about my brother or my dad. Yeah. Y, um, Ah. Especialmente con, con las películas como este, uh, Blue Beetle, que fue una película mm -hmm. de, de mexicano, a superhero, uh, Wakanda mm -hmm. Forever, esa es mi sí. favorita película porque este, uh, they, were, they were able to demonstrate indigenous Mexican, y con mi mamá, she uh, kind of has indigenous roots, habla zapoteco. Yeah. Um, yeah. Hopefully in the near future I'll be able to incorporate those type of um, cultures, um, uh -huh. de así de México y también de este, la cultura, lo que fue o lo que es de mi mamá, este, um, diciendo de Oaxaca que la mayoría son indigenous people. Sí. Wow, Oaxaca, o sea, ya amo a tu mamá y no la conozco, pero ya la amo yeah. porque es, es, es son una es una cultura que per, prevalece a, a través de los años. Um, la plata, la comida, la gastronomía. Sí, la comida. <risa> Creciendo, yo pensé que lo que cocinaba mi mamá fue Mexican food. So whenever I was with my friends, um, yeah. diciendo, yeah, yo, yo como este clayuda, yo como amarillo. Uh, they're like, what is that? I was like, what do you mean? Like, it's Mexican food, pero no. Este, <risa> la, la clayuda es nada más en Oaxaca, es un like a Mexican pizza, también el amarillo es? es mole, pero es nada más en Oaxaca entonces yo nada más estuve, hasta también este el quesillo el quesillo oaxaqueño sí, sí yo Oaxaca, este me lo como Oaxaca. pero yeah, I didn't know that <laughs> you're like don't everybody, every Mexican no, yeah. no José no, yeah. no. By, by the way <laughs> Ya, yo ya no tengo mamá, entonces estoy buscando una mamá que me adopte. ¡Señora! <risa> <risa> yo quiero comer igual. <risa> es yeah, un lujo. Eh. Es un lujo yeah. lo que tú comes. <risa> Oye, ¿sabes? Yeah, hasta también aprendo de cocinar yeah. como ella, nada más por en caso. <risa> no, de, de verdad. Oye, a ver, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu platillo que te sale mejor de, de, de la comida oaxaqueña? De la comida oaxaqueña, a mí este... La, la que la ayuda, la que la ayuda, porque no, no es nada tan, uh, mm -hmm. es, es algo bien sencillo, es como una tostada bien grande, nada más el queso, este, el frijoles, y si quieres carne, pones la carne encima. Mm. <risa> y una salsita verde, vámonos, res, y una coca bien helada, yeah. <risa> para que no quede, te quedes con sed. No, sí, tienes mucha, tienes, eh, bueno, eres muy bendecido, ¿verdad? Porque no, no mucha gente conoce la, la de hecho mucha gente no conoce la tlayuda, yo no supe hasta hace como dos años, tres años de la tlayuda, oh, wow. 
Y fui a Chiapas, de backpacker, backpacker con dos maletas grandes, José Luis, yo bien ridículo. Sí, fui backpacker, porque yo me fui de backpacker porque traía una mochila con dos maletas. Uh -huh. <risa> me tocó comer las ayudas deliciosas. No, no, no. Ojalá, ojalá y podamos ver la gastronomía en México hecha por las manos indígenas. Ese es otro lujo que mucha gente no conoce. Muchas personas solo conocen a Oaxaca por su arte, más no necesariamente uh -huh. saben los platillos. Entonces, a lo mejor y tú nos yeah. los traes y nos los enseñas. So we want to see them here in the show. <risa> All right. Oye, hablando de eso, de, de, de fotografías, ¿qué serie de fotografías que tú hayas tomado son las más destacadas o notorias o importantes de tu carrera como fotógrafo? Más importante, um, a ver, en, en los series, este, um, como, como, como mencionaste, los dos fotos que, o oh, pues uno es video, es que este, sí, el de la marca sí. que yo tengo aquí fue un parte de un video, este, um, como te que fue de un, un tiempo donde sentí este un poco perdido y, y como mm -hmm. expliqué este para mí para desmontar este emotions through that y yes. también este con de, de los flores de la rama de flores este del um, del Taylor suit también este um, to be able to show emotions as well yo yo pienso que esos son bien importantes en los en, en los series que yo quiero hacer uh, mm -hmm. just to demonstrate emotion mm -hmm. to demonstrate um, some sort of feeling yeah just yeah. to make people feel something out of it It's it's beautiful. It's it's very artful um, to do the flowers with a body. It's, it's very artistic. So now, um, how do you deal? How do you deal with the pressure? Porque ser fotógrafo hoy en día todos tenemos una cámara a nuestra disposición. Todos somos fotógrafos en algún momento. Yeah. Esta es la carrera que tú elegiste. O sea, tú tienes que estar arriba de todos los dueños de celulares. Yeah. ¿Cómo? <laughs> ¿Cómo le haces, José Luis, para aguantar la presión de estar arriba del nivel de muchos fotógrafos? ¿Cómo yeah, le haces? Um, a veces es, es, like, really hard to not to um, worry about, like, others. Like, just because, like, um, yeah, todos quieren este, andar, uh, todos quieren ser los mejores y también todos quieren vivir la vida lo que ellos están mirando de otra fotografía. Yo quisiera hacer eso quisiera este, tomar fotos para esta persona y um, like I said, it's really hard, the pressure is really hard and sometimes um, debes que enfocar en, en su mismo y, y buscar este, el why, por qué, por qué le está haciendo y qué es este, las metas que quieres agarrar en el final, what's the end goal um, mm. is it something that you want to do full time, is it something that you only do as a hobby Or mm -hmm. is it something that you're building over time? Like, you, do you want to make a a, a a photo book or like a small series, art exhibition? Mm -hmm. But yeah, but it's really hard, mm -hmm. especially in TikTok. Don't it, I feel like everyone yeah. gets so, so popular, so famous. Um, like, sometimes it's hard. Uh, la neta, sí, es bien, bien difícil, um, pero... A veces este, uno debe que enfocar este por qué le está haciendo y qué es este y en el final del día este um, qué quieres ganar terminando de fotografía. O sea, tienes que tener en mente con ante antemano cuál es cuál es lo que quieres lograr con la fotografía. Muy interesante ¿eh? tu manera de pensar. Cuando alguien <risa> viene y te dice oye, este, quiero que me hagas una sesión de fotos. La mayoría de las personas tenemos una idea vaga de lo que queremos, más no específica, uh -huh. porque a fin de cuentas lo que tú ves detrás del lente no es lo que yo estoy viendo yeah. enfrente de mí, ¿no? Entonces, yeah. ¿cómo te preparas creativamente para, para la sesión de fotos? Por ejemplo, eh, Vortex, ¿ah, que fue video. Uh -huh. ¿Cómo le haces? Para eso este... Um... Como dije, este, en el, este, como dije yo este, uh, uh, en la conversación, este, nada más este, fui en YouTube, busqué esa inspiración, cómo la gente toma fotos, este, que es también dependiendo este, de la música, este, cómo mm. puedes este, demo, 
uh, demonstrate those feelings, those emotions, um, the movement. Y de ahí también este, um, mirando las fotos también de Vortex, este, de otros fotógrafos, como ellos tomaron oh. fotos de ellos y como ellos, este, um, how they kind of present themselves uh, in front of a camera. Y de ahí pues este, um, de ahí me preparo, okay, I, I think I know what I'm doing and this is how I'm going to take the pictures and this is how I'm going to add my own style. Como, como yo dije, este, uh, wow. yo hice motion blur en las fotos porque este, había también otros fotógrafos mm -hmm. conmigo and we all followed each other, so I saw some of their work. Some of them are pretty mm -hmm. nice. Um, they had some pretty cool filters donde las luces salían este, como estrellas y eso sí me sí. gustó. Este, um, pero de ahí este, todos salieron claros, uh, which is nothing bad. Like, everyone wants a photo in focus. Y yo, right. pues, este, siento right. que yo fue el único que tomó unos fotos que había motion blur. Porque yo quise enseñar eso. I want to show that emotion. Um, cómo fue la energía en ese momento. Y, yeah. <laughs> wow. So, the, the, what's the post-production like on, on a photo shoot? So, you know, you, you have a theme in mind, right? And I'm sure mm -hmm. you use lenses, for example, to help you get that project idea but what mm -hmm. is your what is the process of post in getting the best product for your customer yeah uh with the post production um i feel like the one thing that a lot of people overlook when they're doing uh like editing with colors in their photos is the emotion and the way the environment felt como un ejemplo yes. en este momento it's cold outside we do some portraits outside in the cold. I'm not going to edit the photos looking warm because um, it doesn't make sense. Like you're wearing a jacket. Why would I add warmer colors like yellow, orange in the picture? I'll right. add more like blues, greens, purples because that's the, that's how we were feeling. We wow. were feeling cold. Yeah. Interesting. Yeah, um, that's how I go about it. Um, Como se sentía el environment. También los colores de los luces y... Si yo quiero este, um, if I want to emphasize certain colors in the picture, I'll just start editing those colors as well. But um, that's how the that I feel like that's one thing that we all, all or some of us overlook. It's just like the feeling of the picture and editing uh, with the feeling because, like I said, if we're taking portraits outside in the cold, I'm gonna edit the so, photos with cool colors. So that's something I actually learned uh, in media. I'm a media grad. Okay. Is, did you go to school for that? Because that's what that's that's what you're supposed to do. And <laughs> is that innate in you? Because if it is, I'm color me very impressed. No pun intended. <laughs> <laughs> for me, um, I'm in school for web. Well, currently, I'm I'm in school for uh, to get my certification in website development, uh, specifically designing websites. But I did took some mm -hmm. photography class, and I learned a lot. Mm -hmm. And um. I'm pretty sure we did touch on that topic of colors, uh, depending on uh, the emotions. There's que evitar right, estos colores right. con los emociones. That's be uh, It's amazing. <laughs> it's amazing. Yes, because whenever, cuando vemos alguna película, la, por eso la música, por eso los colores, y cada color te, te da una emoción diferente. Muy interesante. Mm -hmm. Por cierto, eh, eh, tú eres aún muy joven, pero siempre hay alguien que está viendo lo que estamos haciendo. Tú estás abriendo el camino para otros jóvenes. ¿Cuál sería el consejo que tú les darías a ellos como, como fotógrafo? Oh, man, yeah. That's a If, hard one, uh, I know. <laughs> not only that, but I feel like over time, starting from 2017 and now being 2024, like I went through so many ups and downs. Like, unos consejos que yo sí puedo que yo sí puedo dar es este um, a veces debes que comenzar con los trabajos este haciendo los gratis a veces uh, that's how you grow that's how you get your name out there uh, también este haciendo cosas diferentes como yo I did portraits I did product photography um, I guess lifestyle photography right también este street photography yo intentaba de todo y de ahí este busco lo que sí me gusta y lo que no me gusta hacer mm. y que otra cosa este um, 
también este buscar el por qué, por qué lo estás haciendo. It could either be ah. you're doing it for the money, you're doing it because you, you want to be full time. It's a side hustle, a gig, something short term, something long term. Um, ya yeah, porque cuando yo comencé, yo no yo no necesariamente tenía un por qué lo estoy haciendo. And now um, hmm. I feel like I do have a why. And, um, What is? For me, is to couple things. Um, hopefully, do it, doing this full time. Two, uh, I would love to do some uh, some photo book series. Um, Ooh, I do have a lot of pictures in my archives, but mm -hmm. Mm -hmm. yo siento que necesito un poco más fotos, y de ahí I can pick an emotion to kind of show in pictures. In a series of a book. Y el tercer es este, teniendo un workshop o un curso, um, los que quieren este, comenzar en fotografía. Wow, o sea, quieres pasar, lo que a ti te costó años aprender, lo quieres pasar a otros en, de una manera menos dolorosa. Yeah. <risa> Porque son años de aprendizaje, ¿verdad? Por sí, cierto, ¿cómo? Y no fueron tan fáciles. No, ¿verdad? O sea, y costosos, porque te cuestan tiempo, te cuestan errores, te cuesta yes. dinero, todo eso vale. Yes, yes. Qué, qué bonito que quieras, eh, habla mucho de ti, quieras regalar, porque realmente no puedes cobrar el conocimiento. No hay suficiente dinero uh -huh. en el mundo para regalar, o sea, o para cobrar lo que a ti te ha costado aprender a través de años. Eso es bien lindo. Yeah. Oye. ¿Alguna vez uh, te ha tocado que, que te atoras en, en, alguna, en alguna fotografía o video y dices, güey, oye, o sea, no sé si me quiero ir para allá o para allá o para allá? ¿Cómo le, cómo le haces para superar los bloqueo, bloqueos creativos en el arte? Oh, man. I, I went through so many creative blocks y a veces te, um, el mejor solución para eso es este just to step away for a bit um, a veces nosotros te, estamos bien enfocados en en más como oh fotos videos este cómo voy a editar esto we're just too focused on that and we kind of lose sight and then we get overwhelmed y yo siento que el mejor solución de eso es um, step away for a bit find something else to do como yo este um, al momento estoy en un creative block, um, voy, estoy tomando tiempo outside of social media. Todavía voy a, a hacer este content, nada más que no lo voy a publicar este hasta cuando yo siento que estoy mejor para andar otra vez en social media. Pero yo sí tengo una guitarra y un ukulele y a veces este, um, uh, siento mi cuarto y, y comienzo a este, tocar mi guitarra o mi ukulele uh, just to distract myself and also to think of other things um, maybe like oh uh, I could probably incorporate some new style of photography new mm -hmm. ways of editing um, uh, maybe I can start doing storytelling with videos or Yeah, a veces te, um, with those creative blocks, you just have to step away and find something else to do. If it's either playing another instrument, instrument, going out for a run, exercising, just take like a week or two, come back, and then um, you're going to feel fresh. Because um, I've been to so many creative blocks. Yeah. <laughs> and it's, 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 not, it's not easy. But once, once you get through the creative block, it, you'll feel a lot better. Yes, ideas come to you. ¿No te pasa que luego eh, bueno, te levantas a la medianoche y dices, wow, esta idea es buenísima, y la pones en práctica, o vas y la editas, o... ¿No te pasa a ti eso? ¿No te vienen ideas así de pronto? ¿O vas corriendo, haciendo ejercicio, y de pronto se te abre la mente, y así, ¡Ah! y los ángeles están sí. atrás, y el foco se te prende. <risa> sí. ¿Sí pasa? A mí sí. Ah, claro. Sí. Sí. No, no es siempre, pero hasta cuando tengo yo la oportunidad, sí. les le intento describirlo en mi teléfono o en un papel hasta para que no se me olvide <risa> pero That's hay momentos wonderful. que sí tengo ideas así es que eres un artista es, es obvio que eres un artista y esas ideas a veces vienen yeah. oye, oye como estás hablando que ahorita estás descansando de, de, de social media y, y es algo, eso es algo difícil pero a veces necesario, yo también lo he hecho oye, ¿cómo, cómo usas 
las redes sociales para aventajar tu proyecto, tu arte y lo que quieres hacer como carrera oficial? ¿Cómo haces para usarlas a, a tu beneficio? Uh, con eso, yo, antes yo pensé que fue este, enseñando tu arte. Uh, yo pensé que fue todo de... Um, always showing your work, always, always, like, yeah, like, always showing your work, but then I slowly realized that a veces la gente, they're following you because of you, y debes que enseñar un poco mm. de tu personality, enseñarte el proceso que, que estás haciendo, like, behind the scenes y todo eso, y creo fue el año pasado que comencé de, to incorporate that, like, showing pictures of me, because most of the time, pictures that I would post weren't of me, it was just uh, me going outside doing street photography or um, pictures that I've done for other people and um, like yeah, like people would show love, like likes, but I started to see more engagement whenever they were able to see who's the person making the content mm -hmm. and and on top of that, um, posting videos about either about me or like small clips of uh, like a day in the life Just so people can have an idea, like okay, like he's he's like a normal person, like you and I. Like um, my life is exactly. my life is not too exciting. A lot of people, <laughs> uh, like at work where I work at, um, people are like, man, like you're traveling like crazy. I was like, well, it's just that you you have to be on a budget. Um, that's why I'm not always going out because most of the time I'm saving my money for these big trips. Like um, when I went to H Town, like that was uh. I literally just came back from Europe in October and I was saving up my money What? to go to H town. And then, um, exactly tomorrow I'm going to be going away, uh, to Europe. Hopefully I can take that time to like relax and, you know, just to kind of, uh, distract myself from social media and like whatever is going on in my personal life. I can try to, to you know, just hmm. kind of, um, assess it and to see like what's going on and stuff like that but yeah like um like, just, just to try to sh yeah just to show like who i am and like my life is not just not too it's not like too crazy compared to other people i'm just a normal person chasing that dream and um i just want to bring you guys along with me like and meet in este como voy a progresar este in me journey the haciendo esto full time hay mucha gente que nunca viaja en su vida. O sea, hay gente que nunca sale de su, de su estado, de su ciudad. Entonces tú les estás yeah. mostrando a través de tu lente una vida que a lo mejor ellos nunca van a lograr tener. Entonces lo haces en una manera artística. ¡Qué hermoso! Como fotógrafo de, de full time, ¿cuáles son tus metas a corto y a largo plazo? Ya. Yeah. Oh, man. Full time, uh, or like long terms. Long term, full time. Full porque time. al momento, sí. Yeah, long yeah. term, full time, porque ahorita, este, um, it's, it's, it's not there yet where I'm, I'm making money. At the, like at the moment, I'm, I'm trying to build up my portfolio, get my name out there. But short term, like right now, yeah, like just doing, like getting my name out there, uh, continuing to travel back to H Town and, And see what happens there. Um, I know, like currently right now, I am in the process of potentially making that crazy move, leaving New Jersey and going to Texas, and and just what? see what's gonna happen. Yeah, and um, I'm I'm A nervous. <laughs> yeah, I'm nervous because like like one no tengo familia en Texas todos están either in Ohio, New Jersey or California y um yeah I'm just like because right now short term wise be there in Texas for one year see what happens and um you know just grind it out and if it works out just end up being there in Texas worst comes to worst I'll go back to New Jersey but right now like But those are a couple of my short terms just like Going to Texas. But why Texas? Is Tell me why H-Town precisely. When I was there in H-Town, um, I got, I got, not only did I, I had the opportunity to meet Vortex, um, the band, but also, uh, 
I had a conversation with the lead guitarist, uh, Noe, and we actually ended up exchanging phone numbers. And um, like him, like talking to me, their own media team that they have, um, mm -hmm. I was talking to them and they were telling me like, hey, like the, the creative opportunity in, in H-Town is like growing. Like, I don't know how it is in, in New Jersey, but I, I live in South Jersey, so it's it's all freaking like um farmland like it's not it's not the city compared to north jersey where you got right. jersey city newark hoboken and then right across you got new york city and being a creative in south jersey it's possible but i feel like um it's super niche and and like if you want to make it out in south jersey and like, um, you, I can do portraits here, but I feel like portrait is not my thing. And when I got to Texas, um, in H town doing that content photography and not only taking pictures for Vortex, but also for Orion 224, um, I realized like I can also collaborate with other bands and talking about like other bands. Um, when I, when I posted those pictures, uh, uh, what's it called? Um, I, I forgot that I was also following another band, so I reposted their story that they're performing in. I believe it's called White Oak Music House or Hall, something like that, and um, okay. in H Town. And they ended up reaching out to me. They were like saying, "Hey, um, like thank you for reposting our stories, and if you want to take pictures for us, we can get you a media pass, and you can be there for the show and take pictures for us." and that's when I realized, like, you know what, maybe, maybe I should probably consider moving to, um, H-Town and taking that risk of, um, you know, trying something new, trying something different. And if worst comes to worst, I come back to Jersey, but I can always find like a, uh, a second part-time job to continue doing what I'm doing. Um, I mean, we live in, in the world of apps where I could literally do Uber, Uber Eats or whatever to make ends meet. <laughs> and, um, so yeah, it is something that, um, I am considering doing probably next month or in March short term like, wise, right? like, yeah, right here. Yeah. So, yeah. So wow. I might, I might go back down in H town. <laughs> So, la, la actitud, yeah. creo que tiene mucho que ver con la actitud. Yo tengo el placer de haber conocido Jersey, pero también conocí Illinois, como también conocí Iowa, como también conocí <risa> Houston, y ahora aquí en tu casa está en San Antonio, Texas. Y yo creo que tiene que ver mucho con el frío. Yo siempre digo que el frío afecta las emociones. Y cuando tienes de seis a ocho meses de, de, de frío y tienes relativamente... <risa> De, de dos a cuatro semanas de calor, no, pues, ni yo fuera tan feliz yeah. como lo soy aquí, que hace ocho o nueve meses de calor con dos días de frío fuerte o tres, yeah. <ríe> se, se convierte en otro ambiente. Creo que serías uh, más feliz sabiendo que te vas a levantar y te vas a poner chores y te vas a poner chanclas y te puedes ir a comprar algo de comer en vez de botas de nieve y de guantes. Yeah. So, yeah. creo que te gustaría, no. nunca es, nunca es fácil, pero vale la pena, creo. Creo, yeah. creo, José That's Luis. For sure. Oye, José Luis, <risa> ¿estarías dispuesto a colaborar o haces alguna colaboración con otros fotógrafos? Sí, este, um, cuando yo hice este el video de, de mi merch in Search of Paradise, yo colaboré este con un videógrafo que es en Delaware, y, um, Uh -huh, uh -huh. A mí me gusta, este, yo le conocí este, um, o como yo y él, este, tenemos esa relación de amigos, este, comenzó este en julio, cuando él miró mi perfil y dijo, oye, uh -huh. um, él, él tiene su organización de, de deportes y, um, y él tenía un evento de rooftop soccer. Y él me dijo, hey, oh, like, wow. I really like your, your portfolio. And I was wondering if you want to be a second videographer for, for my organization, LU Sports. And, pues, yo dije, yeah, sí. De ahí este, conocí quién fue él. Um, él hacía mucho music videos. También este, hizo unos videos así, um, uh, como campaign videos y todo eso. Y de ahí este, um, me llegó la idea de que, oye, 
creo voy a necesitar su, su ayuda y su, y su creative vision este, en, un, en un proyecto que yo quiero hacer este, uh, que es en Search of Paradise y pues yo y él este, colaboramos fuimos a una playa y de ahí fuimos de grabar el video y más o menos de um, to demonstrate the emotions that I was saying about the project of In Search of Paradise y ya yeah, yeah, esa fue mi primera colaboración y, y la, la neta es me gustó este um, colaborar con él porque este se llama Alex él este um, me, me aventaba ideas y también este le dije oye I'm giving you creative control so like If you have any ideas, like, just let me know because, yes, it's my brand, but I also want my brand to be displayed in a way that I probably won't be able to see it, but you will see it differently. And we just kept throwing ideas back and forth to each other, and I really appreciate him for helping me out because um, I feel like collaborating is, as, even though, like, a lot of people, especially in, in the arts, it feels like, oh, everyone's com competition for me, but... You have to collaborate because most of the time, let's say you get signed up, um, a brand goes comes up to you. Most mm -hmm. of the time, mm -hmm. they're going to hire you as a team. You're going to be working with a second photographer, mm -hmm. third photographer. You're gonna also going to have a videographer and someone working with lights. And I feel like with, with collaborating people, you, you learn a lot about yourself. But you also learn a lot about others and the creative process and the work process as well. So like collaboration okay. is key. Ese es, ese va a ser el 80% de tu éxito. Vas a ver. No todos piensan así, es bien importante porque aparte así aprendes y todos tienen un regalo diferente eh, ante ante la cámara, ¿no? Algunas personas traen experiencia, tu ojo no es el mismo al de ellos. Qué bonito yeah. piensas, me gusta. Es, te va a ir muy bien, te lo prometo. Gracias. Oye, corazón, platícame cómo puede algún fotógrafo interesado en colaborar contigo vía mensaje, vía TikTok, vía qué redes sociales tienes para, para los que te quieran seguir o contratar. Ya, yeah, este, um, yo tengo YouTube, Instagram, and TikTok. Este, mi Instagram y TikTok handle, también mi, mi YouTube handle, todo es igual, real, R-E-A-L, José L. Osorio. Um, if you just type those in, you're literally going to find me on TikTok, Instagram, and YouTube. Y también tengo mi website, which is jlosorio.com. You can see my work from there. And I also have a contact page si quieren este, contactarme para cualquier proyecto o tomar fotos o videos para ustedes. Este, there's my contact. You can also see my social media, type of work that I do and who I am. Perfecto. Pues ahora ya saben, este, José Luis, eres bastante talentoso. Estoy muy orgullosa de haberte conocido. Es un placer. Y pues estamos al pendiente de los proyectos que estás haciendo lo más seguro es que te vaya a ver pronto porque <ríe> aquí vienen muchas bandas, especialmente wow. de Houston, estamos muy, muy cerca y si andas por San Antonio y quieres pasar a saludarme, aquí está tu casa. Está bien, aquí pues está muchas estudio. gracias. Sí, sí, sí. Y pues mira que te agradezco infinitamente que hayas regalado de tu tiempo y que nos hayas compartido tu conocimiento sabes mucho, sabes mucho y, y la verdad la verdad compartirlo sería sería algo grande para las generaciones que vienen a futuro oh, muchas sí. gracias por hoy sí. muchas gracias gracias, pues amigos I really it. es un placer te quieres despedir algún mensaje que les quieras mandar porque te van a empezar a seguir en las redes sociales um... Un mensaje este, just, you know, just find your why, keep doing what you're doing, um, no te distraigas mucho es lo que muchos están diciendo, um, porque mm -hmm. ellos no van a estar en su paso, ellos no van a saber cómo es el proceso, they're looking from the, from the outside in, they're not looking from inside out, entonces, wow. yeah, just enfócate en, en su mismo. Enfócate en ti mismo. Y con ese tremendo mensaje nos despedimos hoy de viernes de Premier, José Luis Osorio. Vamos a anexar todos tus links en las redes sociales. Te mandamos un fuerte abrazo. Stay warm, porque aquí está bien frío. Yeah. Y aquí tienes tu casa. Y pues, manténnos al, al tanto de lo, que, de lo que vas a hacer. Si te vas a Houston, yo sé que te va, te va a ir muy bien. De hecho, donde tú vayas te va a ir muy bien, porque es la actitud lo que cuenta. 
Estoy yes. segura. <risa> Amigos, este ha sido otro episodio de 5.2 Studio. Les traemos lo mejor de lo mejor. Gracias por su amor, por su apoyo. Y un besote hasta New Jersey. <risa> y nos vemos a la que sigue. Gracias, corazón. Bye. Stay warm.